ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൂത്തമ്മ സ്പെഷ്യൽ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊരു കുഞ്ഞു പറത്തൊരു സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട ശേഷം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോൻ്റെ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കൈകി വൃത്തിയാക്കി ശേഷം ഉപ്പും മുളകും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കിലോ സവാള രണ്ട് കിലോ തക്കാളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് മൂന്ന് കിലോ മൂന്നര കിലോ നേരിയരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് മല്ലിയില പൊതിയനയില ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീന് നേരത്തെ ഉപ്പും മുളകും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നമ്മൾ മസാലയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ മൂത്തമ്മ ആദ്യം കുക്കറിൽ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷിൽ വന്ന ശേഷം മീഡിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് മൂന്ന് വിഷിലിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ ആദ്യം വേറെ ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാല റെഡിയാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളിയും തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ ആദ്യം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം മസാല ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അതിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നടുവിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മസാല അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി മസാല പൊടിച്ചത് നല്ലപോലെ പുക വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് ക്ഷമിക്കണം പുക വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതിലേക്ക് ഫിഷ് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് മസാല ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫിഷ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും
മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മല്ലിയിലയും പൊതിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് പാം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എണ്ണ കുറയാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ കുറയുമ്പോൾ ചോറ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോവും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽമ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പട്ട ഗ്രാമ്പോ ഏലക്ക ജീരകം അങ്ങനെയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്നത് പോലെയല്ല മുത്തമ്മ ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അരി വറുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തള തിളച്ച ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂത്തമാനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആദ്യം അരി വറുത്തിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിപൊളിയായി കിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി ചോറുകൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മണിമണി പോലെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ചോറ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളം മൂത്തമ്മ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം മാത്രമാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെ ഇത് ദമ്മിടാൻ വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ചോറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാറ്റി വെട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നേരത്തെത്തെ മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ചോറിട്ടിട്ട് വീണ്ടും മസാല ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ദമ്മിന് വെക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് വീഡിയോ കാണാം ഇനി ഇനി 
ഇനി ഈ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതും കൂടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ചോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഇതുപോലെ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോറിട്ട ശേഷം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്തത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി കോൺഫ്ലവർ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വിനാഗിരി സോയാ സോസ് ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചിക്കൻ കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പീന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇത്രയും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളും ചിക്കൻ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിലേക്കും നമ്മൾ മസാലകൾ മുഴുവനായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് എല്ലാ മസാലകളും കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് പൊരിക്കുന്ന സമയം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാലകൾ ചിക്കന് നല്ലപോലെ മസാല പൊടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബിരി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് ബർത്ത്ഡേ വി